വിളവധികം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം ഈശോയുടെ വേല ചെയ്യാൻ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഈശോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് പുരോഹിതന്മാർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചവരാണ് പുരോഹിതന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള ആ പുരോഹിതന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടം ബിയാത്തൂസ് ബിയാത്തൂസ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു റെവറൻഡ് ഫാദർ ഷാജി പരിക്കപ്പള്ളി സ്വാഗതം വെച്ചു ഈശോ മിഷിയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ ഈ അവസരത്തിൽ അച്ഛൻ എന്താണ് ഞങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലം സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പം ഈശോ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുക അതിനിടയ്ക്ക് ഒത്തിരി നമുക്ക് ചലഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം യുനോ ഈ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദൈവവിളി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അച്ഛൻ അതെങ്ങനെയാണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അത് ഓരോ സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് പള്ളികളിൽ വികാരി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പള്ളിയിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വികാരി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും പല രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ പല സ്ഥലത്തും ഓരോ പള്ളിയിലായിരിക്കുമ്പോഴും ആളുകളുടെ രീതി വ്യത്യാസം സംസാര രീതി തന്നെ വ്യത്യാസം സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഒരു പള്ളിയിലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് അടുത്ത പള്ളിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തമ്പ്രാനോട് ആലോചന ചോദിക്കുന്നു പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തമ്പ്രാൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ നേരം പോയിരിക്കുന്നു അന്നേരം തമ്പ്രാൻ മനസ്സിൽ തോന്നിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഡയറിയിലൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തമ്പ്രാൻ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അതാണ് ഇത്രയും നാളത്തെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഓക്കെ ഓക്കെ അച്ഛൻ്റെ വീട് ഹൈ റേഞ്ചിലാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് കാരണം ഉണ്ട് അച്ഛൻ ഞാനും ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് കാര്യ അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ആ ആദ്യകാല യുണോ ജീവിതം ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായി പിന്നെ സെമിനാരിയിലേക്ക് പോകുന്നു മാതാപിതാക്കന്മാർ സഹോദരങ്ങൾ ആ നാട് ആ പള്ളി അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായും ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കുഞ്ചിത്തന് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മാർച്ച് മാസം പതിനാറാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ പരിക്കാപ്പള്ളി കുടുംബത്തിലാണ് അമ്പൻസി കളപ്പര കുടുംബാംഗമാണ് എനിക്ക് അഞ്ച് സഹോദരിമാരും ഒരു അനുജനുമാണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒമ്പത് പേര് അതിൽ എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരി ആരാധന മഠത്തിലെ സിസ്റ്ററാണ് സിസ്റ്റർ മെൽബി അതുപോലെ എൻ്റെ താഴെയുള്ളത് അതും ഒരു സിസ്റ്ററാണ് സിസ്റ്റർ ജെയ്മേരി നസ്രത്ത് കോൺവെൻ്റാണ് സി എസ് എൻ കോൺ കോൺഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയും കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് നസ്രത്ത് എന്ന കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ പിന്നെ അനുജൻ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരെയും കെട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവർ അടുത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നു പള്ളി കുഞ്ചിത്തണ്ണി തിരുക്കുടുംബ ദേവാലയം അപ്പം അച്ഛൻ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടിങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോവുക കാറ്റഗിസം അങ്ങനെ അതിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും അച്ഛൻ ഒത്തിരി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈദികനാകാനായിട്ട് തോന്നുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ ഓൾട്ടർ ബോയ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്തെ എൻ്റെ വികാരി അച്ഛൻ ജോർജ് വള്ളമുന്നലച്ഛനായിരുന്നു ആ സമയത്തും കാറ്റഗിസം പഠിക്കുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു ഓൾട്ടർ ബോയ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഓൾട്ടർ ബോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ അച്ഛനായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെ
അക്ഷര സ്ഫുടതയോടെ അതൊക്കെ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പൊറമേഷനായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഒക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞല്ലോ വള്ളം കുന്നുള്ള അച്ഛനാണ് എൻ്റെ ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒക്കേഷൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന ജോസ് മോനിപ്പള്ളി അച്ഛൻ അച്ഛനും ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ എന്നെ കമ്മ്യൂണിന് ഒരുക്കിയ സിസ്റ്റർ ഒരു സിസ്റ്റർ സീനായ എസ് എ ബി എസ് ആ സിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കാറ്റീസൺ ടീച്ചറും അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് പ്രസംഗം പറയാനായിട്ട് ഒരു ആഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ ഒരു തിരുനാളിൻ്റെ ദിവസം എനിക്കൊരു പ്രസംഗം ഒക്കെ എഴുതി തന്ന് ന്യൂറൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതാണ് എൻ്റെ ആതിഥ്യ അനുഭവം അന്ന് ഇടവക്കാർ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഒരു മൈക്കൊക്കെ തന്ന മൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണാൻ പടം പഠിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രസംഗം ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ഭയങ്കര ഒച്ചയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംതിങ് എല്ലാവരും കൈയൊക്കെ അടിച്ച് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഒരു 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 ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രസംഗം പറയാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യങ്ങളിൽ വന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു ടാലന്റ് എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയുകയും പിന്നെ ഏത് പ്രോഗ്രാം വരുവാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിലും പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്കൂൾ ലീഡറായിരുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പിന്നെ ഒക്കേഷനെ കുറിച്ച് അന്നേരം ഒന്നും ഒരു ചിന്ത ഒന്നും വന്നില്ല ഒക്കേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസകരമായ സംഭവമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ ഒരു ഒക്കേഷൻ പോലെയല്ല എൻ്റെ ഒക്കേഷൻ അത് എൻ്റെ കൂടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഓൾട്ടർ ബോയ്സ് എല്ലാം അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ റൂമിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാനും ഇടയ്ക്ക് അങ്ങ് ചെന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പം വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു നീ പോകുന്നുണ്ടോടാ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പണം ഓർത്തില്ല പിക്നിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഹോണ്ടാ ചാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്തു സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വെല്ലുമിച്ച അപ്പൻ്റെ അമ്മ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച കുർബാന കഴിഞ്ഞ് വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു ലെറ്ററും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മച്ച് ഓടി വന്നു അമ്മയോട് ചോദിച്ചു നീ അറിഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ മകൻ അച്ഛനാകാൻ പോവാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മളോടൊന്നും പറഞ്ഞാതുകൊണ്ട് അവൻ വികാരച്ചനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ചെയ്ത അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് അതാണ് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് ഞാൻ സ്കൂൾ ലീഡറായിരുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നല്ല സ്വഭാവം അല്ലായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ എന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്റർ എച്ചമായിരുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ നല്ല ഗുഡ് ബുക്കിലുള്ള ആളുകളും ഞാൻ ആ ഒരു നാല് മൂന്ന് പെങ്ങന്മാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീഡവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിച്ചു കുളിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം എന്നെ പെട്ടെന്ന് കോളേജൊക്കെ അങ്ങനെ ദൂരെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പള്ളി വക പാറിൽ കോളേജുണ്ട് അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാൻസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ സെമിനാരിയിലൊക്കെ പോകുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം കുറച്ചു നാൾ നിൽക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ആദ്യം പോയത് ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്കത് ശരിക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഹൈ റേഞ്ചിൽ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ നല്ല കോളേജസ് ഒന്നുമില്ല കുറെ ദൂരെ പോയാണ് ഇവൻ ഞാൻ പോലും അങ്ങനെ കുറെ ദൂരെ പോയാണ് പഠിച്ചത് ദാറ്റ്സ് നൈസ് വെരി നൈസ് ടു ഹിയർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് അച്ഛൻ എവിടെയാണ് സെമിനാരി ചേർന്നത് ഞാന് കോതമംഗലം രൂപതയിലാണ് ഞാൻ സെമിനാരി ചേർന്നത് അച്ഛനാകാൻ പഠിച്ചത് തന്നെ കോതമംഗലം രൂപതയിലാണ് ചേർന്നത് അത് ചേർന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ലായിരുന്നു അത് കൂടുതൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു പ്രീസ്റ്റ് കൂടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതും എൻ്റെ മനസ്സിനാരി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് മാസം എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രഗിളായിരുന്നു കാരണം വീട്ടിൽ പൊന്നോമനയായിട്ട്
പിന്നെ മനസ്സിൻ്റെ ആരും ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ ജീസസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ഓരോ ദിവസവും ചില കണ്ണ് വേദനയായിട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ചെക്കപ്പ് കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഓരാഴ്ചയിലും തോറും കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അങ്ങനെ അന്നത്തെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ആലപ്പാട്ടച്ഛനാണ് കോലങ്കലിൻ്റെ ഉപതയിൽ ഈ ഇപ്പം അച്ഛന് അവിടുത്തെ വീതിയാണ് വീതിയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക അച്ഛന് ഞാൻ ഒത്തിരി സഹായിച്ചായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം കേരളത്തിലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോണി ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറുണ്ട് അടിമാലിയിൽ അല്ല അങ്കമാലിയിൽ കണ്ണാശുപത്രി അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ചെക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് പുള്ളി എന്തോ സംതിങ് റോങ് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫാദർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഡോക്ടർ തന്നെ അച്ഛനോട് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തി റക്ടച്ചനോട് പറയുന്ന കേട്ടു ഇനി പിന്നെ പഠിച്ചു മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാൻ കേട്ടു അന്നേരം ഞാൻ ഓർത്തു ഏകദേശം ഇതോടെ അവിടെ തീർന്നു കാരണം ഇനി അച്ഛനാകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അച്ഛനാകാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നാലും അച്ഛൻ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്ലസ് ടു എക്സാമിൻ്റെ സമയമൊക്കെ ആവുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനുള്ള അവധിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് തന്നെയാണ് പോയത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പല പ്രാവശ്യം ആശുപത്രി അവർ വന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം അന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ കൺവെൻഷനും അതുമൊക്കെ വന്നു വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ തന്നെ കുറേ ഏറെ കറിസ്മാറ്റിക് ആൻറ്റിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവർ ഞായറാഴ്ച കുർബാന കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ വീട്ടിൽ വരും അങ്ങനെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ആ വരുമ്പം നീ എൻ്റെ കൊച്ച് സിംഗാരി പോയെങ്കിലും അയ്യോ തമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ മോളെ നിനക്ക് പറ്റിയെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള സംസാരവും അത് കേട്ടപ്പം നമ്മൾ അമ്മയുടെയൊക്കെ വിൽ പവർ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എങ്ങനെയായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നു അതങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൊതങ്കലിൻ്റെ കൂടുതലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് ഈ ഫിലോസഫി കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം റീജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പതിവുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്നോ എനിക്കറിയാം അറിയാൻ മേല എന്നാലും എനിക്ക് കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായാലും ഒരു വർഷത്തേക്ക് സ്റ്റഡി പർപ്പസ് മാറ്റിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് അടിമാലിയിൽ ഹൈ റേഞ്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്ററുണ്ട് കൊരങ്ങളം രൂപതയുടെ അങ്ങനെയാകുമ്പം ആ സമയത്ത് ഫിലോസഫി കഴിഞ്ഞ ആ ഭാഷയിലുള്ള എല്ലാ ചമാശന്മാരും സ്റ്റഡി ഉപയോഗിച്ച് പോയി റീജൻസിൻ്റെ കുറവാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം റെക്ടച്ചൻ എൻ്റെ പേര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് ആ ആ ഹൗസിൽ ഒരാൾ വേണം അങ്ങനെയാകുമ്പം മനസ്സിമ്മനാരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് റീജൻസി കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതി അങ്ങനെ ആ അച്ഛനു എന്നെ ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുരിങ്ങമറ്റം അച്ഛനാണ് അച്ഛന് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വർഷം തന്നെ കുറെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും അച്ഛനും കൂടെ വരുമായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പനും അമ്മയും ആ സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള എൻ്റെ കണ്ണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അച്ഛനായില്ലെങ്കിലും കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു മകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യം വന്നു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റിട്ടീറ്റ് കൂടുന്നത് ഒരു ഹരിസ്മാറ്റിക് റിട്ടീറ്റ് അത് ഞാനും കൂടെ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ടേണിങ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു പോയി രണ്ടാമത് പിന്നെ അത് പോയി ടെസ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കഴിയുമ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി
അങ്ങനെയാകുമ്പം ഇവരുടെ ഒക്കെ ഓർഡിനേഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എപ്പിസ്കോപ്പൽ ഓർഡിനേഷൻ തന്നെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സണ്ണിച്ചനാണ് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് സണ്ണിച്ചൻ്റെ വീടും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീടും ഒക്കെ അടുത്തെടുത്താണ് അങ്ങനെ ഇവർ ബ്രദേഴ്സ് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാനും കൂടെ പോകും പിന്നെ പള്ളിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും വികാരിശന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുന്നു സംസാരിക്കാനും പല രീതിയിലുള്ള പിക്നിക് ആണെങ്കിലും ഹൗസ് വിസിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പോകും ഒത്തിരി എൻ്റെ ഒക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ടർ തന്നെ ഫാദർ സണ്ണി അനുകോഴിക്കാട്ടിൽ അച്ഛനാണ് അങ്ങനെ അവരെ അച്ഛൻ ഒത്തിരി എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ അസുഖവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് കല്യാൺ രൂപത പുള്ളി നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ കല്യാൺ രൂപതയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഇവിടെ അച്ഛന്മാരില്ല നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ വേണ്ടി പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബോംബെയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കല്യാൺ എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നത് അതാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയെ വന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ സന്നിച്ചം വഴി അങ്ങനെയാകുമ്പം റീജൻസിയും കഴിയാറായി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അടുത്തത് ആലുവ സെമിനാരിയിലേക്കാണ് എൻ്റെ ഫിലോസഫി പഠനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ റീജൻസി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആ റീജൻസി ചെയ്ത അച്ഛനോട് മുരുകുമറ്റ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കല്യാൺ രൂപത എന്ന് കേട്ടല്ലോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ട്രൈ ചെയ്താലോ അവിടെയാണ് ബ്രദേഴ്സ് അച്ഛന്മാരൊക്കെ കുറവാണല്ലോ എൻ്റെ ഇടവകയിൽ തന്നെ സണ്ണിച്ചൻ അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് എസ് എൽ സി ഞാൻ പാസ്സായത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് വർഷം നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നയൻറ്റി വൺ ആണെന്നൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എക്സാക്ട് സമയത്ത് ആ സമയത്ത് മനസ്സിനാരി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം ഏജൻസി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണം നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എഴുതി അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഫിലോസഫി പഠനം ഉജ്ജയിനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലെറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നത് വീട്ടുകാരും അറിയുന്നത് വീട്ടുകാരുടെ ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവരൊക്കെ നാട്ടിലെ ഒരു അച്ഛനാകുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ ആഗ്രഹം അവർ എതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഈശോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമ്പരാൻ നയിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പോട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഉജ്ജയിനിൽ പോയി ഉജ്ജയിനിൽ പോയി ആദ്യത്തെ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ബിഷസ് ഹൗസിലേക്ക് റീജൻസി എന്തോ രീതിയിൽ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ റീജൻസി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോംബെക്ക് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കല്യാൺ രൂപത ഒക്കെ ബിഷസ് ഹൗസും എല്ലാവരും കാണുക കാരണം ഇവിടെ വന്നല്ലോ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സണ്ണിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്നെ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇവിടെ റീജൻസി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ പവായിലുള്ള ഹൗസ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാകുമ്പം അന്ന് ചിറ്റപ്പള്ളി പിതാവായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ചിറ്റപ്പള്ളി പിതാവ് നീ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഇപ്പം ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കൂടി ഇരിക്ക് സണ്ണിച്ചനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ പോകാനിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് സണ്ണിച്ചൻ മരിക്കുന്ന ആക്സിഡൻറ്റിൽ സണ്ണിച്ചൻ പൂനെയിലേക്ക് പോകാനായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതും ഞാൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ ഞാൻ സണ്ണിച്ചൻ്റെ കൂടെയാണ് എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ അന്ന് അറിയുന്നത് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സണ്ണിച്ചൻ്റെ കൂടെയാണ് ബോംബെ കാണാൻ നല്ല രസമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലെറ്ററൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സണ്ണിച്ചൻ മരിച്ചു എൻ്റെ കാര്യം ന്യൂസൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പിന്നെ അന്ന് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമായപ്പോഴത്തേനും സണ്ണിച്ചൻ്റെ ബറിയലുമായിട്ട് ഒക്കെ ഉള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിഷപ്പെല്ലാം ബിസി ആയിരുന്നു പിതാ അവസാനം ചിറ്റപ്പള്ളി പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കായാലും നാട്ടിൽ പോയാൽ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ദിവസമാണ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് ഞാനിത് ജയന്തി ജയന്തി അന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചെന്നത് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം സണ്ണിച്ചൻ്റെ ബെറിയിൽ കൂടാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ബെറിയിൽ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ചിൻ്റെ കുർബാനയാണ് അത് നമ്മുടെ ചിറ്റപ്പള്ളി പിതാവാണ് ചെല്ലിയത് അങ്ങനെയാകുമ്പം സണ്ണിച്ചൻ ഏതായാലും പോയി ഇനി നീ ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ചിത്തണ്ണിക്കാരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സണ്ണിച്ചന് പകരമായിട്ടല്ല എന്നാലും ആ രീതിയിൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ
അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇടവകയ്ക്ക് മുഴുവനും ഒരു വലിയ ആഘോഷമാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണം നടക്കുന്നതിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ആഘോഷമാണ് ഞാൻ അന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ചു ഈ അതെന്താ ഈ കുർബാനയ്ക്ക് ഈ പുത്തൻ കുർബാന എന്ന് പേര് വിടുന്നതെന്ന് ഐ മീൻ കുർബാന കുർബാന ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ പുത്തൻ കുർബാന അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന ഒരു കുർബാന പുത്തൻ കുർബാന ചെന്ന് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് അല്ലെ ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം ഒരുങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫിലോസഫിയും തിയോളജിയും ഒക്കെ പഠിച്ച് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡോക്ടർ ആകാനും എഞ്ചിനീയർ ആകാനും അഞ്ചാറ് വർഷം പഠിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ ബാച്ചിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തി നാല് ഞങ്ങൾ അച്ഛനായ ആറ് പേരാണ് അതുപോലെ തന്നെ കല്യാൺ രൂപതയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് ചേർന്ന് ചേർന്നാൽ നാലു പേരേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഒത്തിരി ത്യാഗം ത്യാഗമല്ല എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഫോർമേഷൻ പീരിയഡ് തമ്പരാൻ വിളിച്ച വിളിയോട് വിശ്വസ്തരായി തമ്പരാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തോടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമല്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തിരുവല്ലി അർപ്പിക്കുമ്പം കുർബാന ചെല്ലുന്ന അച്ഛനും മാത്രമല്ല വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും സ്വന്തക്കാർക്കും എൻ്റെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനായിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുടുംബ ചരിത്രത്തിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛനായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ധാരണ കിട്ടി അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ അച്ഛനായതിനെ പറ്റി കല്യാൺ രൂപതയിലേക്ക് വന്നതിനെ പറ്റി അപ്പം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ശരിക്കും അച്ഛൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് സേവനങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ മാതൃസംഘത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ കല്യാൺ രൂപതയുടെ ഡയറക്ടർ അച്ഛനാ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ അതിനോ അതിലും ഉപരിയായിട്ട് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അച്ഛൻ ഒത്തിരി മേഖലകളിൽ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ അച്ഛൻ ഞാൻ ആദ്യം അസിസ്റ്റൻ്റ് വികാരിയായത് ഡൊമ്പൂലി പള്ളിയിലാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനേഴ് പള്ളികളിലെ വികാരി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ആറ് ഫൊറോനകളിലെ വികാരിയും കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് കാറ്റഗിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പിന്നെ അത് ജെ എൻ എഫ് ജീസസ് നഴ്സസ് പൊട്ടേണിറ്റിയുടെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫാമിലി അപ്പോസ്ലേറ്റ് കൊല്ലം കുടുംബ കൂട്ടായ്മ പ്രോ ലൈഫ് മൂവ്മെന്റ് യങ് കപ്പിൾസ് പിന്നെ എം ബി സി ഡയറക്ടർ കോർഡിനേറ്റർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ വന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കല്യാൺ കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയുടെ പള്ളി പണിയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരംഭത്തിൽ ആരംഭത്തിൽ കത്തീഡ്രൽ പള്ളി വികാരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം തടസ്സമായിരുന്നു അത് പണിയാനായിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ആരംഭകാലത്തിൽ കല്ലിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കെൽട്ടൺ ഉണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും തമ്പരാൻ കൃപ തന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ റോമിൽ പോയത് അങ്ങനെ ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഞാൻ കത്തിട്ടപ്പള്ളി പണി പണിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വന്നത് രണ്ട് അതിന്റെ ഫാമിലി അപ്പോസിലായിട്ട് ജോൺ പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് റോമിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അത്രൈൻസ എന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോൺ പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടാണ് ആ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നിയത് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ തോന്നിയത് ഏത് മേഖലകളിൽ ഏത് മേഖലയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഓരോ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു കാരണം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയാ കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ നേഴ്സസിന് ഡയറക്ട് ആയിരുന്നു നേഴ്സുമാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇടവികാരി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പാരിഷ് കൗൺസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി അങ്ങനെയാകുമ്പോ പിന്നെ ഇപ്പൊ മാറു സംഘത്തിന്റെ അമ്മമാര് മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി അപ്പോസിലെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ
അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഒരു ഡയറി കൊണ്ടായിരിക്കും അന്ന് പോകുന്നത് മൊബൈലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആരംഭ കാലത്തിൽ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നേരം അവിടെ എഴുതി വെക്കും അപ്പൊ എല്ലാ മേഖലകളിലും അച്ഛന് ഒരു നല്ലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എല്ലാം നല്ല പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് അച്ഛൻ അങ്ങ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു സംതൃപ്തി എന്നല്ല കണ്ടെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം സാധാരണ രീതി ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ അച്ഛൻ കുറെ ക്വസ്റ്റിനേറൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം അയ്യോ കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം ആയിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബോറിവലി ആയിരിക്കുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്നത് ഇപ്പൊ ബോറിവലിക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാടസം അതുപോലെ തന്നെ മാടസം കാ കാരണം എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചുപോയി പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ ഏഴായിരത്തോളം അമ്മമാരുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ ചെന്നാലും ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ അമ്മമാരും എന്റെ അമ്മമാരാണെന്നുള്ള ചിന്ത വരുമ്പം അപ്പനും മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പോലും വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ബോറിവില്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകാം കാരണം ഇത്രമാത്രം അച്ഛനെ അച്ഛന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിശ്വാസമുള്ള കുറെ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് സമയം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പാരീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു മേഖല എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബോർവില്ല അച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രതിഭാസം വന്ന വന്നു പക്ഷെ അതിൽ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നം സഭയിൽ ഒത്തിരി യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് അച്ഛന്മാരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഒക്കെ അത് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാർ പോലും ഒരു ഒരു മൊബൈൽ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ എഡ്യൂക്കേഷനും ഈ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രതിഭാസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണെങ്കിലും കുർബാനയെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഒത്തിരി പറ്റി കാരണം എല്ലാ അച്ഛന്മാരും യൂട്യൂബിനെയൊക്കെ ശരിക്കും അതിനെ അതിൻ്റെ ശരിക്കും ചാനലൈസ് ചെയ്ത് യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ഛനും ഉണ്ട് അതുപോലെ അച്ഛൻ ഞാൻ ശരിക്കും ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സൺഡേയും അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ സെർമൻ യൂട്യൂബിലൂടെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ പള്ളിയിൽ വന്ന് അച്ഛൻ്റെ കുർബാനയിൽ പങ്കുകൊണ്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ സെർമൺ എന്താണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും അതിൽ ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛൻ സിൻ ഓഫ് ഒമീഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞതും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ സിൻ ഓഫ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് സിൻ ഓഫ് ഒമീഷൻ അതിനെ പറ്റിയുള്ള കുറെ ഞാൻ എനിക്ക് വായിച്ചറിയാനൊക്കെ പറ്റി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാലോ നല്ല ഒരു മീഡിയമാണ് ഈ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് എൻ്റെ മോള് പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് അവളും അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ജനറേഷൻ ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ടും അവരൊരു നല്ല ഒരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് അപ്പം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ജനറേഷനെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈശോയെ പറ്റി കൂടുതൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അച്ഛൻ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് എന്നുള്ളൊരു സംശയം മാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഡാനിയൽ അച്ഛൻ്റെ ടോക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പട്ടായ അച്ഛൻ്റെ ടോക്കുകൾ ഇതൊക്കെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ടോക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ അൽബിൻ അച്ഛൻ്റെ ടോക്കുകളും മിന്നാ മിന്നിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ
അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്കാരാ എന്റെ പെങ്ങുമാരോടൊക്കെ ചോദിക്കും എന്റെ കന്യാസ്ത്രീ പെങ്ങുമാരോട് അവരെ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാ പറയാം അതായത് എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഓടി വന്നാൽ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയാലോ എങ്ങനെ ഞാൻ ആ കൊറോണ കാലത്താണ് ഇങ്ങനെ അമ്മയും അപ്പനും ഒക്കെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ആ വീഡിയോ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ സംരംഭം അതിനുവേണ്ടി പല രീതിയിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് പൊളിഞ്ഞു കുത്തുവാളം എടുത്തു അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിന്റെ പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ യൂത്തിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കൊറോണ കാലം വന്നു ആരും ഇല്ല പള്ളിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാഹചര്യങ്ങളില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പം ചർച്ച് ഫോക്കസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു പിന്നെ ഇടവേടതായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുമ്പം ഒരു രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് പിന്നെ വീഡിയോ ആക്കി അച്ഛൻ ആ വോയിസ് മാത്രം വിടാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഫീസും കൂടെ കാണട്ടെ ഞങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നു പിന്നെ ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ ഇപ്പൊ നീ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന മേഖലയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു അച്ഛൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാസ് കെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇടവകയിലാകുമ്പോൾ ഇടവക മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ മാറു സംഘത്തിന്റെ ഡയറക്ട് അച്ഛനാ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് അമ്മമാരുടെ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് അമ്മമാർക്ക് അത് ഉറപ്പായി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ ക്ലീനായി അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി വലിയ മെസ്സേജുകൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാലെന്നായി പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയും വായിച്ച് കിട്ടുന്ന ചില അറിവുകളും ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡെപ്തായിട്ട് വലിയ തിയോളജി ഫിലോസഫി ഒന്നും പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ഫോർമുല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല രീതിയിലും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു സിന്നോ കൊമിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഞാനൊന്നും പറയുക കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പല രീതിയിൽ എനിക്ക് സ്ട്രൈവ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്റെ ലൈഫിന്റെ തന്നെ ഒരു മോട്ടോ ആയിട്ട് ഞാൻ ആ സ്ട്രൈവ് എന്ന വാക്ക് എടുത്തിരിക്കുക കാരണം ഒരു ലൈഫിന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരേ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ട കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡിസൈർ രണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് മൂന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ പറയാം അത് അങ്ങനെയാകുമ്പം ഇത് ആ സ്ട്രൈവ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ വേറെ ഒരു വാക്കാ സ്ട്രൈവ് പല പ്രാവശ്യം അതിന്റെ അബ്രിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്ലോ തിങ്ക് പോസിബിലിറ്റി റീച്ച് എ ലിറ്റിൽ ഫർദർ പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ് വൈസിലി പിന്നെ പിന്നെ വി വിഷ്വലൈസ് സക്സസ് ഇ എംപ്രൈസ് ജീസസ് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഫോർമുലേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഏത് മേഖലകളും നമ്മൾ സക്സസ് ആക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ അതിൽ നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹാർഡ് വർക്ക് ഈക്വൽ ടു സക്സസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഹാർഡ് വർക്കാണ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ കൊള്ളൂ ഒരു അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഇത് സത്യമാണെന്ന് അറിയാം ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ മീഡിയയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന അച്ഛനാ അങ്ങനെയാകുമ്പം ഞാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്റെ മേഖലകളിൽ ഞാൻ വിട്ടുപോകും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഹൈലി മോസ്റ്റ് മോഡേൺ അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റേതായ രീതിയിലുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും വേണം പിന്നെ ആളുകളുടെ ചിന്ത എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണ് ടൈം ഇല്ല അവരിപ്പോ നമ്മൾ പള്ളി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കണക്ക് വന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എന്റെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഒക്കെ സഹായിച്ചു അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനും രീതിയും എന്റെ വീട്ടുകാർക്കാണെങ്കിലും എന്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഒരു അപ്ഡേഷൻ എപ്പോഴും നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആറാഴ്ചത്തെ പ്രസംഗം പോലെ അങ്ങ് പറയൂലോ ഇങ്ങനെ
ഓരോ ഇടവേളയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഒരു അച്ഛനെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് പാരീസിലേക്ക് ഒരു അച്ഛനെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ പിതാവ് ചെയ്യുമ്പോ ചിലപ്പോ വലിയ വള്ളിയാകാം ചെറിയ വള്ളിയാകാം എന്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ട വന്ന ഒരു ചിന്ത ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ആ ഇടവക ജനങ്ങളുടെ ഒരു നിലവിളിയുടെ ഉത്തരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇടവേട്ട് വികാരി ആണെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ ഞാൻ മൂലം ചില കുടുംബങ്ങളെയും ചില വ്യക്തിപരമായ ആളുകളെയും ഒക്കെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്നെ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് വിട്ടിരിക്കുക അത് എന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പം ഞങ്ങളെയൊക്കെ സ്ഥലം മാറ്റി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിടുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ടൈം കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വേറെ അച്ഛനോട് വന്നു അങ്ങനെ അച്ഛന് വേറൊരു പാസ്റ്റർ അവർക്ക് ആയിരിക്കും അവിടെയുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം ഓരോ അച്ഛന്മാരും ഇപ്പൊണ്ണിയിൽ അങ്ങനെ മൂലെ കിടന്ന് അല്ലെ അവിടുന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഇപ്പം ബോംബെ മെട്രോപോളിസം സിറ്റിയിൽ ഇട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനേഴ് പള്ളികളും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് തമ്പ്രാന്റെ ഒരു വിളിയാ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബൈബിളിൽ തന്നെ തമ്പ്രാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടു വിളിച്ച ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കാരണം അത് നമുക്കറിയാം ജർമിയായുടെ വിളി നമ്മൾ ബൈബിൾ വാള് വായിച്ചു കേട്ടതാ ദാവീദിന്റെ വിളി ഏലീഷായുടെ വിളി അങ്ങനെയാവുമ്പോ ആ കലപ്പ പിടിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്നവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച രീതിയിൽ ആര് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഇരുന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് തമ്പ്രാൻ തമ്പ്രാൻ കണ്ട തമ്പ്രാന്റെ കണ്ട സ്വപ്നം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാവുമ്പോ ഈ ഒരു ചിന്ത ഓരോ അച്ഛന്മാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് വന്നേക്കണേ അതുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓരോ അച്ഛനും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയക്കപ്പെട്ടവനാ അയക്കപ്പെട്ട അങ്ങനെയാവുമ്പം ആളുകൾ എന്റെ അടുത്തോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല കാരണം ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടവനാ പുരോഗതൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് ആ പുരോഗതൻ അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഓഫീസ് ഉണ്ട് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരട്ടെ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഇടവകയിലാണെങ്കിലും തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഭയങ്കര ഒരു പാസ്റ്റർ ഒരു പ്രൂഡൻസും ആണ് ആളുകൾ ഒരു അപ്പീൽ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ അച്ഛൻ പിന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചിന്ത ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പലയിടത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണ് കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസും അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കൊച്ചച്ചന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതൊരു ഫോർമുലയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് അപ്രീസിയേഷൻ അത് ഈശോയുടെ തന്നെ ഒരു പാസ്റ്റർ ഓർക്കാർ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈശോയുടെ ഡിഗ്രി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി ഡിഗ്രി ആണെന്നാ പറയുന്നത് കാരണം ബി ഫോർ ബെയറിങ് എസ് ഫോർ ഷെയറിങ് സി ഫോർ കെയറിങ് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ അതേ രീതിയിലുള്ള വേറൊരു ഫോർമുലേഷൻ ആയി സാധനം അക്സെപ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എല്ലാം ഓക്കെ ആയി പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പം കുടുംബജീവിതത്തിലാണേലും അച്ഛന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് പിന്നെ അപ്രീസിയേഷൻ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു കാര്യമാണേലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അപ്രീസിയേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളെ തമ്പുരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ പറ്റും സന്തോഷമുള്ള ആനന്ദത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചച്ചന്മാരൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അച്ഛൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ഈ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ കൂടെയുള്ള അച്ഛൻ്റെ ഈ ജേർണിയെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തന്ന അച്ഛന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി ഇനിയും അച്ഛൻ ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ പാഷനേറ്റായി അച്ഛൻ്റെ എല്ലാവിധ അസ്പിരേഷൻസും അംബീഷൻസും എല്ലാം ഇടവക ജനങ്ങളിലേക